Näissä maisemissa Kokkolan porvarien kokoama vapaaehtoisjoukko löi 7. kesäkuuta 1854 maailman suurimman merimahdin maihin nousun. Sotasaaleksi saatu englantilainen sotalaiva seisoo edelleen torilla varoituksena kaikille maahan tunkeutujille. Ulkopuolisten silmissä Krimin sotaan liittyvä taistelu oli varsin pieni paikallinen kahakka, mutta siihen sisältyy kaikenlaisia kiinnostavia yksityiskohtia, siirtomakauden sotalaivoja, moderneja viestintävälineitä, tervaporvareita, kauppasotaa, hylkeenpyytäjiä, kaksi Venäjän keisaria ja kultainen nuuskarasia. Videon teossa on auttanut saukki.com, joka on ajanut katatulla nojatuoli polkupyörällään ympäri Kokkolaa kuvaamassa videon droneklippejä. Saukin YouTube-kanavalla esitellään tuon varsin hämmentävän kulkupelin käyttöä. Suosittelen ainakin tutustumaan. Suomen suuri ruhtinaskunta kuului 1800-luvulla Venäjän keisarikuntaan. Venäjä ryhtyi hyvin sekavista syistä sotaan Osmanien valtakuntaa vastaan 1853. Ranska ja Iso-Britannia päättivät tukea ottomaania lähinnä suurvaltapoliittista syistä ja julistivat Venäjälle sodan 1854. Pääosa Krimin sodan eli itämaisen sodan taistelusta käytiin Balkanilla ja Krimin niemimaalla, mutta printtiläis-ranskalainen laivasto-osasto operoi kolmena kesänä myös Itämerellä. Suomessa tämä ajanjakso muistetaan nimellä Oolannin sota. Laivaston tehtävä oli neutralisoida Venäjän Itämeren laivasto ja katkaista Venäjän ulkomaan kauppa. Brittien sotalaivat kulkivat Pohjalaiden rannikkoa pitkin hävittäen satamalaitteita ja varastoja. Etenkin Raahessa ja Oulussa oli tehty suurta tuhoa. Britit polttivat laivoja, teollisuuslaitteita, telakoita, valtavat varastot sahatavaraa ja tuhansia tynnyrillisiä tervaa. Kauppatavaran hävittäminen ei ollut ihan ongelmatonta Briteillekään. Perämeren porvareilla oli perinteisesti läheiset kauppasuhteet Englantiin, Purjalaiva-aikaan iso osa brittilaivaston tarvitsemasta tervasta tuli nimenomaan Suomen nimeltä. Lontoossa laivan varustajat ja kauppahuoneet protestoivat kiivaasti ja vaativat hallitukselta korvauksia, koska poltettu terva oli heidän tilaamaa ja ennakkoon maksamaa. Merenkurkussa sijaitseva Kokkola tunnettiin tuohon aikaan myös nimillä Vanha Karleby ja Kamla Karleby. Kaupunki oli vaarustunut tervakaupalla, asukkaitakin oli yli 2000. Kokkolassa oltiin jo tietoisia englantilaisten tuhotöistä ja kauppanevos Andres Donnerin johdolla ryhdyttiin kokoamaan puolustusta. Kaupungin turvaksi värvättiin satamiehinen vapaaehtoisjoukko. Pääosa vapaaehtoisesta oli hylkeenpyytäjiä, joiden aseistuksena oli erittäin tarkat hyljepyssyt. Kenraalimajuri von Wendt toi kaupunkiin vahvistukseksi jalkaväkeä, kasakoita ja kaksi tykkiä. Kokkolan satama on vaikea pääsyinen. Ja puolustajat poistuvat kaikki merimerkit, jotta englantilaisten sotalaivat eivät pääsisi liian lähelle rantaa, vaan joutuisivat rantautumaan pienemmillä laivaveneillä. Venäläiset olivat sodan aikana miehittäneet rannikon optisen lennätin linjan, jonka avulla voitiin ennakkoon varoittaa kaupunkia vihollisen lähestymisestä. Lennättimet olivat sarja tornia näköetäisyydellä toisistaan, joiden avulla saatiin välitettyä viestiä nopeasti kaupungista toiseen.
Halkokarin tervamakkasiinien väliin pystytettiin näkösuojaksi lankkuaita, jonka taakse sotilaat ja vapaaehtoiset piiloutuisivat ennen brittien hyökkäystä. Kesäkuun seitsemän päivän iltapäivällä Engelsmanit saapuivat kahdella hyödyfregatilla Kokkolan edustalle. HMS Vulture ja HMS Odin olivat mielenkiintoisia siirtymäajan sotalaivoja. Osittain teräsrakenteisissa aluksissa oli sekä purjeet että käyttöinen siipirataslaitteisto. 40 vuotta aikaisemmin Napoleonin sodissa taisteltiin vielä puurakenteisilla purjelaivoilla, ja 40 vuotta myöhemmin Espanjan Yhdysvaltojen sota käytiin hiilikäyttöisillä teräslaivoilla. Englantilaiset laskevat illalla vesille 180 miestä yhdeksässä tykellä arvostetussa laivaveneessä. Veneet suuntaisivat rantaan, jonne oli kokoutunut iso joukko kaupungin asukkaita ihmettelemään, mitä tulemaan pitää. Ajan tavan mukaan rantaan soudettiin kaksi neuvottelijaa sopimaan kaupungin edustajien kanssa sotakieltotavaran hävittämisestä. Britit olivat jopa julkaisseet suomalaisessa sanomalehdissä ohjeita, miten kansalaisten täytyy toimia, jos kaupunki joutuu sotatoimien kohteeksi. Neuvottelijat pyysivät kohteliasti lupaa polttaa kaikki satamassa olevat sotakieltotavarat, kuten alukset, laivanrakennustarpeet, Tervan, pien, purjekankaan, köyden ja ruudin. Jos kokkolalaiset suostuvat tähän kainoon pyyntöön, niin vastikkeeksi britit säästäisivät asuinrakennukset. Pormestari Ruus ja kauppaneuvos Donner torjuvat ehdotuksen, vedoten siihen, että Venäjän keisari oli kieltänyt tekemästä myönnytyksiä. Neuvottelijat palasivat muiden laivaveneiden luo raportoimaan esimielleen tilanteesta. Englantilaiset olivat hieman hämillään kokkulalaisten uppiniskaisuudesta, sillä missään ei näkynyt venäläistä sotaväkeä, joka olisi voinut maihin nousun estää. Englantilaiset lähtivät soutamaan rantaan. Kun kärkivene ehti halkokarin nokan ohi, puolustajat kaatoivat valeaidan ja alkoivat tulittaa suojattomia veneitä. Vapaaehtoisiin kuulunut hylkeenpyytäjä Mats Kankkonen otti kärkevenettä komentainen upseerin tähtäimeensä. Kankkosen kerrotaan tokaiseen. Jaska tahan karren. Laukaus osui luutantti Carringtonia suoraan otsaan ja hän putosi kuolleena niille sijoilleen. Kärkivene kärsi niin pahoja miestappioita, että muut veneet joutuvat hinaamaan sen turvaan. Englantilaiset vastasivat tuleen mutta merenkäynnin vuoksi se oli hyvin epätarkkaa. Epätasainen taistelu kesti melkein tunnin, englantilaisten tappiot kasvoivat tasaisesti ja rannalle saapui jatkuvasti lisää venäläisiä vahvistuksia. Britit totesivat tilanteen toivottomaksi ja päättivät vetäytyä taistelusta. Perääntymisen yhteydessä yksi veneestä ajoi karille ja meni ohjaskelvottomaksi, jolloin Kankkonen tovereinen kävi valtamassa veneen ja vangitsi sen miehistön. Huomas Uudin ja Huomas Volture avasivat tykkitulen, mutta se ei yltänyt halkokorille saakka. Muutama tunti myöhemmin halkokarja kohti lähetettiin vielä toinen neuvotteluvene, mutta sitä kiellettiin rantautumasta. Huomas Volture ja Huomas Uudin poistuvat kaupungin edustalta seuraavana päivänä. Äijytys oli taitavasti laadittu ja tuli englantilaiselle yllätyksenä. Toisaalta jos puolustajat olisivat malttaneet päästä kaikki laivaveneet pitemmälle ennen tulenavausta, niin todennäköisesti yksikään laivavene ei olisi päässyt karkuun. Englantilaisten tappiot olivat noin 46 miestä, josta puolet sotavankeja. Melkein kaikki veneessä olleet saivat ainakin jonkinlaisia naarmoja. Puolustajien tappujat olivat neljä haavoittunutta miestä ja yksi hevonen. Sanomalehti tietojen mukaan hevonen jouduttiin lopettamaan, miesten vammojen vakavuudesta ei ole tietoja. 
englantilaisten poistottua jännitys purkaatui spontaanina kansanjuhlana. Viina virtasi valtoimenaan, ihmiset tanssivat kadulla suorastaan hysteerisen riemun vallassa. Upseritason sotavangit tietenkin kutsuttiin juhlaan mukaan, ja herrasmiehenä tanssittivat Kokkolan merkkimiesten tyttäriä vuoron perään. Kokkolassa tiedettiin, että englismannit saattavat vielä palata kostoretkelle. Kauppanemus Donner rahoitti kaksi laivatykellä varustettua patteria suuntiin länsipuolelle. Kaupunki rahoitti kaksi vastaavaa patteria suuntiin itärannalle. Alueen puolustukseen oli määrätty tuhatkunta sotilasta. Kokkolalaiset olivat kauppayhteyksensä kautta kuulleet, että englantilaiset valmistelevat rankaisuretkiä Kokkolaan. Maailman meriä hallitseva supervalta ei suopeasti katso, että Syrjäkylän metsäläiset antavat selkäsaulan supervallan merisotilaille. Huomas Tartar johtama osasto saapui Tankarin loistolle 2. syyskuuta 1855. Huomas Tartar oli alun perin Venäjän keisarikunnan tilaama korvetti, mutta sotatoimien alettua Britit ottivat aluksen itselleen. Alus oli erikoinen yhdistelmä uutta ja vanhaa. Puurunkoinen, täystakiloitu kolmemastoinen purjalus, jolla oli lisänä hyrkoneen pyörittämä ruuvimainen potkuri. Kokkolalaiset olivat saaneet taas ennakkovaroituksen optisen lelentinlinjan kautta, eli puolustajat olivat hyvissä ajoin asemissa. Englantilaiset laskivat vesille viisi laivavenettä, joita matala kulkuinen alus alkoi hinaamaan kohti Kokkolaa. Edelliskesän katastrofin vuoksi englantilaiset olivat hyvin epäluuloisia, kun rannikko vaikutti aivan liian hiljaiselta. Veneeltä ammuttiin rannalle kokeeksi Congreve-raketteja, jolloin rannikkopatterit asuasivat tuleen veneitä kohtaan. Asemien paljastottua Britit totesivat varustukset aivan liian vahvoiksi ja vetäytyivät kauemmaksi turvaan. Seuraavan päivän mennessä sotalaivat poistuvat alueelta. Tämän jälkeen Kokkolaan ei enää Oolannin sodan aikana hyökätty. Kokkolassa ollaan tietenkin ylpeitä, kun he omatoimisesti pelastavat kaupunkiinsa ja torjuvat maailman mahtavimman laivaston maihin nousun. Ulkopuoliset väittävät, että liittyvän taistelu oli oikeastaan varsin pieni paikallinen kahakka. Kokkolalaisilla oli apuna runsaasti vakinaisen sotavan joukkoja sekä tykistöä, ja se Britiltä kaapattu sotalaivakin on vaatimaton barkassi, eli iso soutuvene. Mutta tuollaiset mitättömät pikkuseikät eivät vähennä suorituksen arvoa. Sotassa aleksi saatu parkassi on edelleen esillä Kokkolan keskustassa. Se näyttää toimineen hyvänä pelotteena, sillä kukaan ei ole uskaltanut yrittää maihin nousua Kokkolaan yli 165 vuoteen. Taistelupaikalle pystytettiin graniittinen muistomerkki 1934. Itämainen sota oli sujunut Venäjältä heikosti, joten voittoosa Alkokarin kahakka nousi isoksi uutiseksi koko keisarikunnassa. Keisari Nikolai I kiitti käskykirjellä kokkolalaisia heidän rohkeudestaan. Taistelussa kunnostuneita palkittiin runsaalla määrällä kunniamerkkejä ja muita suosion osoituksia. Kauppaneuvos Donnerille lahjoitettiin kultainen kirjailtu nuuskarasia, hylkien pyytäjä Kankkoselle hopeamitali ja kaksi kivääriä. Nikolai ensimmäisen seuraaja Aleksanteri II maalautti Donnerin ja Kankkosen muotokuvat, jotka sijoitettiin Helsingin keisarilliseen palatsiin, nykyiseen presidentin linnaan. Kahakan toistaiseksi viimeinen jälkinäytös nähtiin 2017, kun Englannin prinssi William teki valtiovierailun Suomeen. Huomaatteko, mikä maalaus pilkottaa taustalla, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastaanottaa kuninkaallista vierasta? Vaikea kuvitella, että maalaus olisi laitettu esille ihan sattumalta. Iltalehden videolta näkee, kuinka Niinistö oikein asettelee vieransa seisomaan juuri siten, että taulu varmasti näkyy taustalta kaikissa lehtikuvissa. Linkki Iltalehden videoon löytyy myös videon kuvauksesta. 
Onkohan prinssi Viljamille koskaan selvinnyt, minkälaisen jekun kohteeksi joutui? Mitään diplomaattista kiistaa tuosta ainakaan ei seurannut. Kun maiden väliset suhteet ovat hyvät, niin pieni huumori kuuluu vain asiaan.